ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വി ക്യാൻ ആഡ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാമെന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തെ ഏഴാമത്തെ പാർട്ട് ഏഴാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ന് ടീച്ചർ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ എന്താ അതിലുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയോ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെയോ തുക എപ്പോഴും ഇരട്ട സംഖ്യയായിരിക്കുമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ആ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടി ഒറ്റ സംഖ്യകളും മൂന്നൊക്കെ ഇരട്ട സംഖ്യകളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾ നന്നായി കാണണം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അവസാനമായി ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെയോ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയോ തുക എപ്പോഴും ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും സം ഓഫ് ടു ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഓർ സം ഓഫ് ടു ഓർ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ എന്താ ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്താ ഓർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സംഖ്യ കേട്ടോ അത് എങ്ങനെയാന്ന പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായ പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞത് അതായത് രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇരട്ട സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ ഉത്തരവും ഇരട്ട ത സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് മാത്സിലൊരു മാജിക്കാണ് ഒരു രസകരമായ പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇത് എടുത്തു തന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് കണക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നതിന് ശേഷം നമ്മോട് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ വൺ ടു ഫൈവ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും പരമാവധി മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിന് ഈവൻ നമ്പേഴ്സും ഓഡ് നമ്പേഴ്സും ഒറ്റ അക്കയുള്ള സംഖ്യകളും ഒറ്റ ഒറ്റ സംഖ്യകളും ഇരട്ട സംഖ്യകളുമായിട്ട് വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എടുത്തിട്ട് കൂട്ടി നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എടുത്ത് കൂട്ടി നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂന്ന് വർക്കാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്നും പരമാവധി മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ആ സംഖ്യയെ ആ ഒറ്റ സംഖ്യകളും ഇരട്ട സംഖ്യകളുമായിട്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുമായിട്ട് തിരിച്ചെഴുതുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പിന്നെ ആ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ഈ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണോ ഒറ്റ സംഖ്യ സംഖ്യ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത് നോക്കുക ഓക്കെ ഈ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്തു ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യ നമ്മൾ എഴുതുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ക്ലിയർ ആണല്ലേ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യ നമ്മൾ എഴുതി ഇതിലുള്ള പരമാവധി നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കണം മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ചേർത്താൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അല്ലേ അങ്ങനെ പിന്നെ തിരിച്ചും കൂടെ എഴുതി വരെ ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എഴുതി വരെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പിന്നെ ടു ത്രീ ഫോർ ചേർത്തിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫോർ എഴുതാം അങ്ങനെ തിരിച്ച് എഴുതാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ പിന്നെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ചേർത്തിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എഴുതാം അങ്ങനെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ തിരിച്ചു എഴുതാം പിന്നെ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ വൺ എടുത്തിട്ട് നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് എഴുതാം തിരിച്ചും കൊണ്ട് എഴുതാം ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ ഞാൻ എഴുതാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അതിൽ തിരിച്ച് എഴുതാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലേ പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫോർ അതിന് ഞാൻ തിരിച്ച് എഴുതാണ് ആ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു ക്ലിയർ ആണല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫോർ അല്ലേ എഴുതിയത് പിന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തിരിച്ച് എഴുതാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ അല്ലേ ഇനി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ചേർത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വണ്ണ് ആദ്യത്തെ ഒന്നാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ക്ലിയർ ആണല്ലേ
എത്ര സംഖ്യകൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇടാൻ കഴിയും ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമേ ഇത് എല്ലാവരും ഇഴുകാമെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടാകും ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഓടും ഈവൻ ആക്കി മാറ്റി ഇതാണ് എന്താ സംഭവം സംഭവം അറിയാമല്ലോ ഓട് നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലേ ഈ അവസാനത്തിൽ ഒറ്റക്ക സംഖ്യകൾ വരുന്നത് ആണ് എന്ത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ വരുന്നതാണ് ഈ വന്ന ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ വൺ ആ ഫൈവ് ത്രീ വൺ ആ പിന്നെ ഫൈവ് വൺ ഒക്കെ അത് എന്താണ് ഒറ്റക്ക സംഖ്യകളാണ് നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പേഴ്സും ഈ വൺ നമ്പേഴ്സും ഒറ്റക്ക സംഖ്യകളും ആ ഇരട്ട സംഖ്യ തിരിച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓഡ് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഓഡ് ഓഡ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ത്രീ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെ താഴെ ഇതാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇത്രയും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ളത് ഇനി ധാരാളം നമുക്ക് എഴുതാം ഞങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രമേ എഴുന്നുള്ളൂ ഇനി അവിടെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഇരട്ട സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്താ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ആ ഇരട്ട വരുന്നത് അതായത് തുല്യമായിട്ട് കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്ന കേസാണ് അതെ അപ്പൊ ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫോർ ആ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു പിന്നെ താഴേക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഇതൊക്കെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇരട്ട സംഖ്യ ഇവിടെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇരട്ടെന്ന് എഴുതണം ഈവൻ ഈവൻ ഇരട്ടെന്ന് എഴുതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫോർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു പിന്നെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പിന്നെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഈ സംഖ്യകളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതിന് നിങ്ങളോട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊണ്ടും ഞാൻ ഉറപ്പെടുത്തുക ഇതിൽ പരമാവധി സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മോട് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ രണ്ട് ഓഡ് സംഖ്യകൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ കൂട്ടി നോക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് ഓഡ് സംഖ്യ എടുത്ത് കൂട്ടി നോക്കുക ഈവൻ സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യ എടുത്ത് കൂട്ടി നോക്കുക ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക നമ്മൾ ഓഡ് നമ്പറിൽ രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് കൂട്ടുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ത്രീയും ഇവിടെ താഴെയുള്ള വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വണ്ണും അതൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ത്രീ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഞാൻ അതാ ഇവിടെ കൂട്ടുന്നുണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീയും വണ്ണും ഫോർ മൂന്നും ഒന്നും നാല് അല്ലേ ടുവും ഫൈവും സെവൻ ഏഴ് വണ്ണും വണ്ണും വൺ ഹൺഡ്രഡും വൺ ഹൺഡ്രഡും കേട്ടോ ടു എത്ര ഉത്തരം കിട്ടിയത് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ ഇത് ഓഡ് നമ്പർ ആണോ ഈവൻ നമ്പർ ആണോ ക്ലിയർ ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ ഇതാ അവിടെ ഫോർ അല്ലേ വന്ന ഈവൻ നമ്പർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഒരൊക്കെ സംഖ്യ എടുത്ത് കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്തായി ഒറ്റ സംഖ്യ എടുത്ത് കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്തായി നമുക്ക് ഉത്തരം ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇത് രണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇത് നോക്കും രണ്ട് ആ ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യുക ഫൈവും ഫൈവും എത്രയാണ് പ്ലസ് സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവും സീറോ ടെൻ ആണല്ലേ ടെൻ ഒരു ടെൻ ആണ് അതിൽ സീറോ എഴുതി ബാക്കി ഒരു ടെന്നിന് പത്തൊന്നുകളാണ് കിട്ടും ബാക്കി ഒരു ടെന്നിന് എന്ത് ചെയ്യും പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൂടും അപ്പം ഫൈവ് ഒന്ന് സിക്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിട്ടും ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണോ ഇരട്ട സംഖ്യയാണോ ഓഡ് നമ്പർ ആണോ ഈവൻ നമ്പർ ആണോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ആ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ തന്നെയാണ് ആ നമുക്ക്
ഓക്കെ ഫൈവും ത്രീയും ആഡ് ചെയ്താൽ എയ്റ്റി അതിനാണ് കിട്ടുക വണ്ണും ത്രീയും രണ്ട് നൂറും ഒരു നൂറും ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് ത്രീ മൂന്ന് നൂറുകൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എത്ര ഉത്തരം കിട്ടിയത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇത് ഈവൻ നമ്പർ ആണോ ഓഡ് നമ്പർ ആണോ ആ ഈവൻ നമ്പർ തന്നെയാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഓഡ് നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ രണ്ട് ഓഡ് നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളോ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളോ ഈ നാലക്ക സംഖ്യകൾ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഓഡ് നമ്പറുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഈവൻ നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ആ ഈവൻ നമ്പർ തന്നെയാണ് അതാണ് ടീച്ചർ നമ്മോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെയോ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയോ തുക എപ്പോഴും ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും സം ഓഫ് ടു ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഓർ സം ഓഫ് ടു ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് പരമാവധി ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂ അഞ്ച് അക്ക സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പരമാവധി ത്രീ ഡിജിറ്റ് വരുന്ന മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് വരുന്ന നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവയെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സും ഈവൺ നമ്പേഴ്സും ഒറ്റ സംഖ്യയും ഇരട്ട സംഖ്യയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റി എഴുതണം എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഈ മൂന്ന് വർക്കുകളും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ എന്തായാലും കമാൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ തുടർഭാഗങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ 